皆さんこんにちは北海道池田町商工会職員立花です、えー、本日はですね先日挙げた、えー、持続化給付金コロナ対応型の祝十十回目みたいなやつにコメントが来ましたのでそれについてお答えしていきたいと思います、えー、もう最初から読みますチャンネル登録しましたまた動画楽しみにしていますあと質問なんですが申請の際に何か機材を買ってかっこして私の場合はタブレット内の学習用アプリですが、はい、かっことじそれを消費者へ貸すことでの利益は NG と言われたんですがそういう案件たくさんあるようなかっこ病気とかまるまるまるみたいな感じでもちろん要項に合致したものが採択されるのでしょうが採択基準が分からなくなっていますという質問が来ましたでまずもってですねうーん持続化補助金、まあ、一般型、コロナ型含めまして、えー、し小規模事業者の方にお伝えしているのは、物を買うための、物を買うための補助金ではなくて、販路開拓。物が欲しいんだ。この設備投資がしたいんだっていうことで申請書書いていきましょうと言葉では言ってしまってるんですけど実際にはこのものが欲しいんだっていうので使う補助金ではありませんと販路開拓そして今新たに生産性の向上とかっていう言葉も出てきてますの工場販路開拓も今までだったら地道なとかっていうことがついて地道な販路開拓この設備投資をすることによってこういうお客様が増えていく、うん、こういうお客様にアプローチしていきたいんだみたいな申請書が書けるかどうかっていうのが、まあ、審査の対象になっているのかなっていうところです。えっと、ここでご質問ありました通り、うん機材を買って、まあ、機材どんな機材機械ですかっていうところでですね、まあ、一番言わなきゃならないのはきっとこれダメなんじゃないって言った方が地域の現場の経営指導員さんであるならばその人信用してやってくださいというところですね北海道池田町の経営指導員がなんかこうやって言ってたよって言われるとですねやっぱり僕もですね横のつながりがあって何やってんだよってなりますんでねここはあの間違いなく現場の経営指導員さんがそう言って言ってるんなら NG だなっていうところの絶対的なところのお話でいくとこれも聞いた話と主観ですけども申請書の中にパソコンパソコン買うとか今で言われてたこのタブレット買うっていう当時そんなタブレットっていうのなかったけどもパソコンが欲しいんだとかそういうことになるとやっぱりこれ。汎用性が高い。汎用性。感じ、変だったっけ<笑><笑>汎用性。要は、要はこれでいい合ってる合ってる合ってる、はい、汎用性っていう言葉で、何にでも使えるしょって、パソコン、うん。この持続化補助金でやる事業以外のものにも使えるしょタブレット、うん。この事業計画以外のことにも使えるしょっていうことですね。なんか、汎用性のあるものは、まあ、ダメだっていうよりも,もう書いた時点で一発落ちるよっていうふうには、えー、聞いたことありますまあその中ですねまあ今あのご質問ありました通りまあ要項、えー、採択の基準の中でいくと汎用性のあるものパソコンタブレットは書かない方がいいと思いますというかそれを欲しいって言った段階で設備投資したいって言った段階でこの持続化補助金からは、えー、採択からはためになるんじゃないかなって、えー、思っております。はい。まあ何度も申し上げますけど、えー、持続化補助金、えー、販路開拓、そして生産性の向上ってここにどのように、えー、結びつけていけるかっていうのが、えー、申請書作成のポイントになっているのではないかと思っております。えー、以上です。